Esse com certeza é um dos vídeos mais solicitados por vocês nos últimos tempos, para falar sobre o Mulungu na questão da ansiedade, como ele funciona, para que ele serve, qual realmente é o benefício do Mulungu para as questões emocionais, então eu vou trazer hoje tudo para você sobre essa planta, beleza? Se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo a mais uma Dica Natural de Saúde Emocional. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e aqui todos os dias eu trago dicas naturais de saúde emocional para que você possa ficar emocionalmente forte. Se você está passando por problemas emocionais como ansiedade, como medo, pânico, depressão e quer aprender a ficar bem, tem um botão vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se, você se inscreve e aciona o sininho de notificação e pronto, você está apto a receber as nossas dicas. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você comente abaixo, você já fez o uso de mulungu para ansiedade, para depressão, para pânico? Deixe nos comentários para que eu possa saber e agora roda a vinheta. Os abraços de hoje vão para Roseli Vieira, que falou Parabéns, seus vídeos são uma bênção, que Deus te abençoe sempre. Também vai para Maria Nilma, que falou Boa noite, querido, seus vídeos têm me ajudado bastante. Eu consumo em cápsulas, por onde eu molo, não encontrei em chá. E também para Sida, que falou Prefiro remédios naturais, você pode falar algo sobre o Mulungu? Ele realmente é bom? Vamos falar sobre ele hoje, minha amiga Sida. Antes, eu quero que você me ajude a ajudar cada vez mais pessoas deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e ele mostra para outras pessoas que estão precisando, ok? Bom, galera, em muitos lugares é conhecido também como corticeira, canivete, bico de papagaio ou mulungu. Eu pesquisei também que tem outros nomes para essa planta, mas... É, esses são os mais conhecidos. Se essa planta for conhecida por outro nome aí na sua região, na sua cidade, deixe aqui nos comentários para que eu possa entender. Eu relutei em gravar sobre o Mulungu, vocês me pedem aí há mais ou menos uns dois anos, porque realmente eu não conhecia essa planta, esse chá, eu não conhecia essa substância. Então, antes de falar para vocês, eu fiz uma pesquisa por um bom tempo, fui entender realmente como funciona, fui entender realmente de várias fontes, se falavam que tinha resultado e resolvi gravar para vocês aqui. Tá? O mulungu é, ele é obtido pela decocção tá? de algumas ervas, de alguma planta, de cascas de planta. Aí você pode me perguntar, o que é decocção, Joel? Então, é a extração do princípio ativo daquela planta. Você extrai o princípio ativo por alguma maneira para que você possa utilizar aquela planta em outras situações, como o chá, como é, o uso nas questões emocionais, ok? Então é assim que ele é extraído. E ele ganhou muita fama ultimamente por ajudar a, nas questões emocionais, como ansiedade, como pânico, como insônia, mas ele também tem outros benefícios pelo que eu pude é, pesquisar e eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Além das questões emocionais que eu vou falar mais adiante, ele pode ser bom para o coração e para a pressão. Ele pode ser bom é, para proteger o fígado, tá? Para epiléticos ele ele também é bom, tá? Por, porque ele possui ação anticonvulsivante, tá? Ele beneficia o sistema urinário. Melhora dores e inflamações, melhora cólicas, ação antibacteriana, ajuda a largar o cigarro. Eu achei interessante isso, porque o mulungu possui alcaloide chamado erisodina, que traz uma propriedade narcótica que auxilia no combate do vício no tabagismo. Auxilia nas doenças respiratórias. Tá? Esses são alguns benefícios do mulungu. Mas ele também pode ajudar no caso de depressão, de ansiedade, de pânico, de estresse e de insônia, porque o mulungu tem uma ação antidepressiva e efeito tranquilizante, também age no caso de síndrome do pânico por ter um efeito calmante, faz a pessoa se acalmar, age nas questões de histeria, de neurose, transtorno de ansiedade, como eu falei. Então assim, é... 
Pelo que eu pude pesquisar, realmente ele tem um efeito muito bom para a maioria das pessoas que faz uso nas questões emocionais. Aí você pode perguntar, Joeberton, ele tem algum efeito colateral? Sim, é, é muito raro obter um efeito colateral do mulungu, mas algumas pessoas é, relataram indisposição, sonolência e paralisia muscular. Essa muito rara e é, foi é, encontrado, foi relatado por uma pessoa que fez uso constante do mulungu. Então não se recomenda o uso constante, o uso diário por muito tempo do mulungu. Aí no máximo uma semana fazendo uso de chá uma vez por dia, ok? Joabton, tem alguém que não pode tomar o chá de mulungu? Sim, crianças menores de 5 anos, grávidas, mulheres que estão amamentando e pessoas que fazem uso de remédio para pressão não podem fazer o uso desse chá. Tá? Se você tem alguma doença crônica ou faz uso de outro medicamento, aí antes você tem que entrar em contato com o seu médico. E como que eu posso fazer o chá? Veja bem, as sementes do mulungu, ela não deve ser utilizada no chá. A semente possui uma substância tóxica e ela não deve ser utilizada no chá. Por isso, dê preferência a comprar o um mulungu em casas de produtos naturais que já vem a erva, o chá pronto, as cascas prontas, desidratadas, para que você não erre no que você for utilizar. Então, de 4 a 6, a 6 gramas de casca de mulungu em uma xícara de água fervente, você faz o seu chá normal, adoça como quiser já é o bastante. 4 a 6 gramas de casca de mulungu em uma xícara de água fervente, ok? Bom, galera, esses são a pesquisa que eu fiz sobre o mulungu. Pesquisei bastante, por muito tempo, em diversas fontes, antes de trazer essa informação para você. Mas, como eu sempre digo, chás não são a solução permanente do seu problema emocional com a ansiedade, com pânico, com depressão. Os chás vão ajudar a você se manter calmo, mas eles não vão resolver seus traumas, seus medos, suas preocupações, pensamentos negativos, correria, estresse do dia a dia. Para isso, o chá ajuda, mas você precisa fazer uma terapia para resolver suas questões e demandas internas. E se quiser saber mais sobre a nossa terapia natural, alternativa para ansiedade, pânico, depressão e estresse, você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu WhatsApp ou chamar nesse número que está aparecendo na tela que eu vou conversar com você e te direcionar ao nosso tratamento, que é o método CDA, ao que estamos na sede dele aqui. Existe há mais de 10 anos, pode ser feito online presencial. O suporte sou eu mesmo que presto. Tem pessoas de todos os lugares do mundo fazendo nosso tratamento. Portugal, África, França, Estados Unidos. Você pode fazer parte também, começando hoje, porque temos vagas abertas, ok? Bom, galera, por hoje é isso. No vídeo de amanhã, aqui do nosso canal, nós vamos falar cinco coisas que você deve evitar se você quiser controlar a ansiedade. Amanhã, no vídeo aqui do nosso canal. Por hoje é isso. Na descrição dos vídeos tem muitos links bacanas, tratamentos, treinamentos e remédios naturais. No primeiro comentário fixado do vídeo tem o nosso WhatsApp, é só clicar que você entra em contato. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Thank you.